Erdem'le Neşe'yi Muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk, sizleri her pazar 15-18 arası Erdem'le Neşe'yi Muhabbet'e bekliyor. Bizden söylemesi. Her pazar sizlere en iyileri ve en yenileri dinletiren Erdem ve Neşe'yi Muhabbet programında bu pazar. Ali Özütemiz, yıllardır dinleyicilerin yakıştırdığı adıyla Kıvırcık Ali. Grup turnaların türkülerden türkülere yol eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı albümlerinden tanımıştık Kıvırcık Ali'yi. Gül Tükendi Ben Tükendim ise sanatçının ilk solo albümü. Evet, Kıvırcık Ali içindeki gülü ve insanı sıcak saklayan biri. Gül Tükendi Ben Tükendim ise bir türkü albümü. 11 eserin 8 tanesi sanatçıya ait. Bir anonim türkünün yanı sıra çağdaş ozanlarımızdan da iki eser yer alıyor albümde. 98 yılında başlayan halk müziği fırtınası 99'da da tüm hızıyla devam ediyor. Halk müziğinin yeniden zirveye oturduğu bu yıl soft sesi, kendine özgü yorumu ile kendi dalında farklı bir tarz yaratan Kıvırcık Ali, türkü geleneğinin koruyucularından olmaya devam ediyor. Gönül verdiği halk müziğiyle dolu dolu bir yaşam süren Kıvırcık Ali, Anadolu'nun köklü mızrap vuruşlarını ve derin güzelliklerini sergilediği bu albümüyle tarzında iddialı bir yapıt hazırlamanın sevincini yaşıyor. Sanatçının albümünün adını taşıyan ilk klibi Gül Tükendim Ben Tükendim ise ekranlarda gösterilmeye başladı. Kıvırcık Ali bu pazar Erdem'le Neşe Muhabbet'te. Ben tükendi ben tükendim Yıllar yılı vurdum saza tel tükendi ben tükendim o Ve çoğunluğu bestelerden oluşan ve geleneksel türkülerimizin yer aldığı çağdaş halk müziği formlarındaki Ceylanım adlı ilk albümüyle müzik severlerin karşısına çıkan Arzu, karşılaşacağı güçlüklerin bilincinde olarak zorlu bir sınava hazırlanıyor. Öncelikle Ferhat Livaneli gibi müzikal kimliğini belirginleştirmiş, başarılı bir aranjör ve yönetmenle çalışmış olmasının avantajıyla merhaba diyor. Geleneksel türkülerin otantik tatları, batı sazları ve tekniğiyle işlenirken lezzetinden hiçbir şey yitirmeden evrensel arayışları yakalıyor. Besteler çağdaş halk müziği mecrasında usulca akıyor. Arzu durup sesiyle türküleri aşkla söylüyor. Çok genç ve yolun başında seçimini doğru yaşıyor. Sesinin bastırılan türkülerin muhalif kimliğini lirik fotoğrafa taşıyor. 1978 doğumlu olan Arzu, 4 yıl özel bir dershanede bağlama ve şan dersleri aldı. Şu sıralar ise konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Genç sanatçının Ceylan'ım adını taşıyan ilk klibi ise müzik kanallarında gösterilmeye başladı. Arzu, bu pazar Erdem'le Neşe Muhabbet'te. 4 Temmuz Pazar günü, 15-18 saatleri arasında Erdem'le Neşe Muhabbet programında Medya FM'de buluşmak üzere.
Evet sevgili dinleyiciler şu anda saatlerimiz 15.06 ve Erdem'le Neşe'ye Muhabbet programına startımızı vermiş durumdayız. Ve benim için yine mutlu edici bir durum söz konusu genellikle 15.16, 15.18 gibi daha geç saatlerde yayına girerken 15.06'da yayına girmeyi başardık. Konuklarımız sağ olsun, ben sağ olayım, Cihat sağ olsun, Kubilay sağ olsun hepsi bayağı koşturdular bugünkü programımız için. Şimdi... Ee, önce programımızın bir sloganını söyleyerek hemen yayınımıza startımızı veriyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, işte Pazar, işte Erdem'le Neşe'ye Muhabbet, işte konuklarımız Arzu, Noktalı Virgül, Ali Yavuz. Her zaman için e, programa önce e, artık bu biline geldi şu ana kadar. Arzu ile başlayacağız, onunla sohbet edeceğiz. E, az sonra da Kıvırcık Ali ile sohbetimize devam edeceğiz. Her zaman için önce bayanlar denir, böyle bir nezaket kuralı vardır. Biz de bu nezaket kuralına uyacağız ve programımıza başlıyoruz. Arzu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sen nasılsınız? Ben de iyiyim, görmeyeli e, bayağı güzelleşmişsin, gençleşmişsin. <gülüyor> Sağ ol. Nasıl gidiyor programasyon çalışmaları? İyi gidiyor. En son... Evet, tempolu bir şekilde ama iyi gidiyor. En son nerede izlediler veya dinlediler seni sevgili dinleyicilerimiz? HBB'de. Hangi programdı? İkiden dördü. İkiden dördüydü. Evet. Yakında bir de A'dan Z'ye gelir. Ondan sonra İyi Boşov gelir. Ondan sonra Dört Mevsim gelir. Ondan sonra efendime söyleyeyim Hülya Avşar Show gelir. Bir bakmışız Arzu Ceylan Hanım albümüyle götürmüş iş. Şimdi albümle ilgili çok konuşacağız. E, gereken her türlü konuşmamız gereken, söylememiz gereken her şeyi söyleyeceğiz. Ama önce... Ee, benim e, çok hoşuma giden, madem önce bayanlardan e, başlayacağız dedik ya, bayanlara ithaf edeceğimiz bir fıkramız var. Onunla bir başlayalım bakalım, keyfimiz evet. yerine gelsin. Temel önde, Fadime arkada çarşıya inmektedirler. Fadime sırtındaki sepet bir yana, temelin ceketi ve şapkasını elinde taşımaktadır. Onların bu halini gören okumuş biri sorar, ''Bu vaziyetten utanmıyor musun? Sen önde hanımın arkada.'' Temel yanıtlar, hemşerum niye utanacağımışım? Her paşarılı erkeğin arkasında bir kari vardır demey misiniz? Pen paşarılı bir erkeğim. <gülüyor> evet, e, bu bayanlara ithaf ettiğimiz bir fıkramızdı. Bu arada telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0216 489 51 56 tri 57 canlı yayın numaralarımız istediğiniz an arayabilirsiniz efendim. Evet Arzu, albüm ne zaman çıktı? Albüm 15 gün oldu çıkalı. 15 gün bayağı evet. taze yeni olmuş. Yeni. İnşallah çok güzel bir şekilde büyüyecek bu. İnşallah. Ee, 15 gün oldu çıkalı. Bu 15 günlük zaman zarfında neler yaptın? Bir anlat. Ee, yoğun bir tempolu koşuşturma başladı. Radyolar işte, televizyonlar falan. Ama güzel gidiyor. Hoş çalışmalar bunlar. Yani koşuşturuyoruz. Bugün de Melih Efendi'yiz. Evet inşallah çok hayırlı gelecek. İnşallah. Mesela bu neydi o? Ciguli'ydi değil mi? <gülüyor> o kadar neyini verelim. Daha meşhur olmadığı... Hiç ismi duyulmamışken bizim programımıza tanıtımını yaptık. Medya FM'de Erdem'le Neşe'ye muhabbet programı olarak dedik Cuguli gelecek falan filan. Ondan sonraki hafta meşhur oldu. <gülüyor> Buradan dikkatini çekeyim. <gülüyor> ben Peki, de öyle olmuşum bir hafta sonra. Yani bilemeyeceğim ben bir duyurayım öncelikten. Keyifli, neşeli, heyecanlı, hareketli, dokdolu ve sımsıcak. Erdem ve Neşe'yi muhabbet, dinlemeden karar verilemeyecek tek program. Erdem Gençtürk, sizleri her pazar 15-18 arası Erdem ve Neşe'yi muhabbete bekliyor. Bizden söylemesi.
Efendim Erdem'le Neşe Muhabbet programına kaldığımız yerden büyük bir coşkuyla, şevkle devam ediyoruz. Bu arada efendim ben hayretler içerisindeyim ve büyük şaşkınlıklar içerisindeyim. Niye? Buradan hemen Erdem'le Neşe Muhabbet programı çok samimi ve açık sözlü bir programdır. Kıvırcık Ali, yani Ali Özütemiz'i tebrik ediyorum. E, teknik açıdan da bize çok büyük yardımları oldu. Gelir gelmez hemen Tabii. boşluklarda. Efendim siz ne kadar bu alanda da yetenekliymişsiniz de biz farkında değilmişiz. Daha önceden böyle bir yerde çalışmış mıydınız? Ben, eğitim almıştınız? Ben de e, yine Türkü programı yapan e, bir radyoda. Hafta Yok onu demiyorum. Hayır Hiç ona geçeceğim. Şey söyleyeceğim ha. dur. Orada da çalıştığım için en azından bu şeyleri anıyorum. Altı ben 20 yıldır bu işle uğraştığım için yani e, tesadüf kuruyorum falan yani elektronik tabii, tabii. malzemeler nereden ne olur falan onları az çok anlayabiliyorum. Mikrofon yaptınız, hoparlörü şöyle bir gereken tadilatı gerçekleştirdiniz. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Ben yani. dolu dolu geleceğimi söylemiştim. söylemiştim. <gülüyor> Hemen şu şeyi konuşalım. Efendim Sayın Kıvırcık Ali. Evet. Aynı zamanda hangi radyoda program yapıyordunuz efendim? Ben e, 107 Radyo Barış'ta. Evet. Kardeşim, 107 yapıyorum. Radyo Hı? Barış'ta. Salı günleri. Salı günleri. 4'ten 8'e kadar. Adı neydi programın? Türkülere yolculuk. Türkülere yolculuk. Dinleyin Yazdım bundan sonra duyurduk. Alo. Evet, alo efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Bandırmadan arıyorum. Bandırmadan arıyorsunuz. Evet. Buyurun efendim. Eskişehir'de bir eski müzisyen olarak evet. senelerdir bu işe Türk halk müziğinde emek vermiş bir insan olarak Türk halk müziğine siz de değer verip böyle Medya FM'de yayınladığınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Biz de size dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Ben Sonradan gözlerim bozuldu. Görme özürlü bir müzisyenim. 56 yaşındayım. Senelerdir bu işe bağlamamla, sazımla, sesimle emek verdim. 10-15 senede artık sahnelerden çekildim. Kenarda kaldım. Kasette yaptım. Yalnız Arzu Hanım'ı da dinledim. Sesi çok şahane. İnşallah istikbal vaat eden bir genç arkadaşımız. Evet. Ali Bey'i de, tanıyalım efendim. Ali Bey'i de dinliyorum. İsim soyadınızı alabilir miyiz hemen? Efendim? İsim soyadınızı alabilir miyiz tekrar? Erdal Dumrul. Eskişehir'den ben kaset falan bu Şenay'ı Erdal Dumrul. kaset de yapmıştım. Kaset falan da yaptım. Benim 15-16'da eserim var elimde. Bir kasetlik eserim var. Evet. Eserlerin sağlam bir ele geçmeyeceğine hani, hani sağlam bir ele geçip de bunların değer, hani değerlendirilmesini de istiyorum. Bize bu Ali Yavuz Bey'den de rica edeceğim. Hani görmez olunca bu kasetler, hani bendeki türküler, eserler değerlensin. Türkiye çapında, Türkiye çapında isim yapacak eserler var elimde. Tamam, e, o zaman eserlerinizi noterden tasdik ettirin. Efendim? Eserlerinizi noterden tasdik ettirin. Evet. Ondan sonra e, bizim firmanın, İber Müziğin bir kasetini alın. Ali'nin ya da Arzu'nun ya da diğer başka sanatçılarımızın. Orada un kapan adresimize gönderin. Ben gerekli ilgiyi göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey, benim gözlerim görmediğinden bunların notasını çıkaramıyorum. Ben de sadece kaset olarak bunu noterden nasıl Size yapacağım? yardımcı olabilecek kimse yok mu? Efendim? Size yardımcı olaca- olabilecek herhangi bir müzisyen arkadaş yok mu? Şimdi yanımda öyle müzisyen arkadaşım yok. Kasetim elimde. Kasetlere ben kendim evde bunları devamlı eser yapıyorum. Yani Türkiye çapında isim oluyor. Ben senelerdir İbrahim'e de çaldığım, Selahattin Alpay'a da çaldığım... Ve Yıldız, Tecana falan hepsine çaldım ama bu eserlerimde çok şahane bir eserler. Doğru bir ele geçsin istiyorum. Eserlerime zarar gelmesin. Hani ortaya çıksın. Evet katılıyorum. Şimdi ben... Bu arada hocam ha, özür buyurun. dilerim. Ee, hocam ben Kıvırcık Ali. Ben önce ben, ellerinizden Ali öpüyorum. Ali Bey'in sesini tam alamıyorum. Ben, önce ben, ben ellerinizden öpüyorum. Alo. Efendim sesinizi tam alamıyorum. Ben önce ellerinizden öpüyorum. Evet. Hürmetlerimi sunuyorum. Evet sağ olun. Eğer e, bize gönderme gibi olanağınız olmazsa ben samimi söylüyorum. Evet. E, hatta kalın e, arkadaşlarımız adresiniz alsınlar. Evet. Tabii. Evet. Ben ve e, işte menajerim evet. Arzu Hanım evet. sizi bizzat ziyaret edip o güzel ezgilerinizi kendi elinizden biz e, alabiliriz de. İnşallah ben adresimi de vereyim şimdi bandırmadayım ben. Bandırmanın neresini arıyorsunuz efendim? Bandırmanın içinden. İçindensiniz. Evet. Peki e, İstanbul'a gelme durumlarınız var mı? İstanbul'a gözlerim görmedi icap eder gelebilirim de insan bu ben... Biz geleceğiz sana. Efendim, Peki, efendim, sanatçılarımız gelecekler sizin yanınıza. E, buyursunlar gelsinler. Tabii. Çok da basit de gelmesi gelecek. Gemiyle efendim bilin. şöyle yapalım bir e, saniye. Evet. Şimdi e, hattan alalım arkadaşa yazdırın adresinizi. Tamam efendim. Kapatmayın telefonunuzu oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek ha, üzere. Bir saniye bir dakika bir saniye. Efendim. Ar- e, pardon Erdal Bey dedi mi efendim? E, evet Erdal Dumrul. Erdal Bey bize şu güzel sesinizden iki cümle bir şey söyler misiniz? Hemen kısa bir duyalım. Şimdi şöyle benim yaptığım eseri söyleyeyim ha. o zaman. Tamam hemen ama çok kısa alalım ki. <gülüyor> Boşa üzme Azrail'i. Ölmesini bilmiyorsan 
Alma beş metre kefeni Sen mezara girmiyorsan Yani bunu nakarat yapmadım Alkışladık <gülüyor> Erdal Bey teşekkür evet. ediyoruz Efendim iyi günler Kapatmayın telefonu hatta tamam, kalın Tamam kapatmayın İyi günler Şimdi hemen biz programımıza dönelim ee, Şimdi ben ne rica ediyorum biliyor musunuz? Ee, Sayın Kıvırcık Ali Çalsın arzuda söylesin istiyorum Kirvem. Kirvem. Hüseyin Turan. Masuni Şerif Ersin. Tamam Hüseyin Turan albümünde evet. var. Onu e, tanımamızı sağlayan bir parça. Selamın adım olur aman Kirvem aman Ne de çabuk geçti zaman aman aman Bir selamın adım olur aman Kirvem aman Ne de çabuk geçti zaman aman aman Çabuk tükendi zaman aman aman o Ne kader olmaz olsun aman Kirvem aman Ne çabuk tükendi zaman aman aman o Çabuk tükendi zaman aman aman o Böyle iyi dönmüş mola aman Kirvem aman Ne çabuk tükendi zaman aman aman o Nazlı yardan bana Var geldi eğer doluysa büktü belimi duydum nazlı yarı adeller almış Kadir Mevlam İslam evleri seher yıldızı ayırdı bizi perişan eyledi dost hepimizi. Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi yar ikimizi Söyleyin 
dalına konsun Bizi böyle eden Allah'tan bulsun Sabreyle sevdim ilk bahar gelsin Terk ederim vatanımı elimi Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi dost hepimizi Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi yar ikimizi Yar elinden dolu badeler içsin Kötüler zanneder ben yardan geçtim Ölmeyince çeker miyim elimi Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi dost hepimizi Seher yıldızı ayırdı bizi Perişan eyledi yar ikimizi Efendim sizlere müteşekkiriz Bütün dinleyiciler olarak ee, Ve hemen ben Sayın Kıvırcık Ali, yani Ali Özü Temiz Beyefendi'ye bir soru sormak istiyorum. Sizin bu albümünüzde yer alan Gül Tükendi, Ben Tükendim adlı parçanızı yanılmıyorsam Alişan'ın son albümünde de yer aldığını duydum bu parçanın. Evet. Ee, acaba bunu siz kendiniz mi verdiniz? Nasıl oldu? Bir dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi onlar e, okuduktan sonra geldiler bana e, ve muvaffakat için geldiler tabii ki. Eee noticede neticede orada kardeş firmayız. Yani sonuçta hepimiz birbirimize bu konularda yardımcı olmak durumundayız. Ama e, onlar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar bana. Karşı ben aslında ben türkümü e, verme niyetinde değildim. Yani benim çünkü şeye ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum yani? Ben kendi ürettiğimi kendim okumak istiyorum. Ve şu anda benim 3 albümlük eserim yani Eserlerim hazır. Ve e, bana verildikleri sözü tutmadılar. Ben o şekilde vermiştim onlara ama maalesef tutmadılar. Belki geri e, çekebilirim. Zaten gerekli işlemlerde yaptım. Türkümü geri çekeceğim. Şu anda o e, albümde yer alıyor mu? Söyle yer mi? alıyor şu anda tabii ki. Şu son albümde var? Var. Yani insanlar dinliyorlar. Ver. Tabii ki. Ali, e, tabii ki Ali Şan da e, güzel icra etmiş arkadaşımız. Kendine tabii, göre. Sevdiğim, tabii sevdiğim saygı duyduğumuz bir tabii, sanatçımız. Kendine göre. Ama e, işte firmanın bana vermiş olduğu bir takım sözler yerine, yerine gelmedi. gelmedi. İnşallah bu durum en iyi şekilde e, sonuçlanır. Tabii ki. Ne siz üzülürsünüz ne de karşı taraf. Temennimiz bu. Ali omuzun var. Peki. Telefona merhaba. İyi günler. Buyurun efendim. Ben Ali. Ali Ekber. Buyurun Ali Ekber Bey efendim. Şişli'den arıyorum. E, Muhafaketlerinizin devamını diliyorum. <gülüyor> Sağ olun. Beğenerek dinliyorum, izliyorum. Ben de radyo dinleyicisiyim. Zaten e, medya yapımı dinlemekten başka şey dinlemeye fırsat bulamıyorum. Devamlı sabah geliyorum, yedi de açıyorum. Akşamleyin kapatıp gidinceye kadar dükkanda. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben karpuzculuk yapıyorum. Karpuzcusunuz efendim? Evet efendim. Karpuzun kilosu kaç lira oluyor efendim? Karpuzun kilosunu şu anda 75 liraya satıyoruz. 75 liraya? Evet. Hii, ben tonlarca alayım efendim o zaman. <gülüyor> Alın tabii. <gülüyor> Buyurun. Ben e, Arzu Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Buyurun efendim. Çok çok güzel. Maşallah. Hakikaten sesi çok güzel. Beğendim. Kendi de çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yani i̇nşallah tabii ki sesi güzel olduğu gibi kendisi de güzel. Bravo, bravo. Görmedik. İnşallah bahtı güzel olur. Amin. Amin. Kızımızın. Ee, bir esrüman çalıyor mu diye soracak. Bağlama çalıyorum. Bağlama çalıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yani bunun yanında başka sazlar da çalmanızı tavsiye ederim. Ee, ayrıca yani hiçbir zaman öğrenmenin şeyi yoktur. Tabii her ki şeyi, mutlaka. Her şeyi derse muvaffakiyetler dilerim. Yani ben ilk defa böyle bir yayına katılıyorum da heyecanımı da bağışlayın. Kıvırcık Ali Bey'e. Heh, buyurun. <gülüyor> Kıvırcık Ali Bey'e de bir sorum var. Buyurun Ali Baba. Ee, estağfurullah, estağfurullah. 
Gerçi yaş olarak hakikaten 1944 doğumluyum. E siz benim baba mısınız? <gülüyor> e, e, sizi de beğeniyorum. Çok güzel. Yani ses şeyinizde, çalın şeyinizde. Ben size doğum tarihinizi ve ne zaman, ne kadar zamandır bu iş şeyle meşgulsünüz? Ben 1968 Tokat Turhal doğumluyum. Burada yani yerimde belli olmuş oldu. Anladım Tokat Turhal doğumluyum. Yaklaşık e, 12, 13 yaşlarımda ben başladım. 15 yaşımda İstanbul'a geldim. Ee, işte e, ve o günden bugüne türkülerle olan dostluğum, türkülerle olan muhabbetim bir fiil devam ediyor. Türküleri çok seviyorum, türkülerimizi çok seviyorum. Türküler gül bir çok desen. E, tahsil dereceniz. Tahsil... Ta, i̇lk okul mezunuyum. İlk ee, okul. Evet, yani bağlama konusunda ve yani müzik konusunda fazla bir akademik eğitim almadım. Ee, kendi kendinizi yetiştirdiniz. Tabii kendi kendimi yetiştim. Ben 85'te Asemeye gitmiştim, üç ay gittim. Dördüncü ayda bağlamaya geçtim, aidatımı ödeyemediğim için kovuldum. <gülüyor> ve ben de dedim ki, siz beni ne kadar kovarsanız kov. Ben, ben ibere gidiyorum. Ben ibere gidiyorum dedim. Ben vazgeçmiyorum dedim ve e, yaklaşık 20 yıldır Ali Baba. Bütün başarının sırrı azimdir. E, azmedildiği zaman insan doğumluğunun elinden hiçbir şey evet. kaçmaz. Yani mutlaka Eyvallah. muvaffak olur. Her Artı konuda. Benim... Ee, ben şu yanımı da çok seviyorum. Yani e, insanlar kendini e, methetme gibi bir şey sanmasınlar bunu. Ben tüketen bir sanatçı değilim. Tüketen bir e, e, müzisyen değilim. Ayrıca devamlı üretiyorum. Böyle olmamanızı da ben böyle olmanızı da tavsiye ederim ve daha doğrusu böylesi daha iyidir daima üretken olmak en güzel şeydir. Eyvallah Halil Baba. Ee... Efendim siz biraz tüketici olacaksınız öyle görünüyor bu günden sonra çünkü bir arzu ve bir kıvırcık Ali abimi alacaksınız. <gülüyor> ben e, alacağım alacağım ama dinleyemeyen fırsat bulamayacağım. Efendim Mecazim. koyarsınız karpuzcu dükkanınızda dinlersiniz işte. Neyle dinleyeceğim? Yok mu efendim teybiniz? <gülüyor> Radyom zaten teyipli. Öyle e, tamam orada dinlersiniz işte. Tamam o zaman Medya FM'i kaçıracağım ben e, öyle. Ara sıra hepsini bir arada idare edeceksiniz efendim. <gülüyor> yarım saat ondan yarım saat ondan böyle yani. Tabi tabi. Peki size muvaffakiyetler. Teşekkür hep... ettik Ali Bey. Ben teşekkür ederim iyi günler. Sağ olun hoşçakalın. İyi yayınlar. Ya şimdi arkadaşlar canım da bir karpuz yanında da peynir istedi şimdi soğuk Benim bir karpuz. Benim canım da dondurma istedi. Ha bak <gülüyor> efendim bakın arkadaşlar mikrofon açık değil <gülüyor> Bugün hava çok güzel Bakırköy'e Bakırköy'e Tadıma gideceğim Bakırköy'e gidince sahile ineceğim Tadım dondurma Bakırköy sahilde evet. Şimdi niye söyledim bunu? Ee, herhalde iyi söylemi şimdir yani rezil olmamışızdır inşallah ee, Yaklaşık bir 15-20 dakika önce e, tadım dondurmadan bir telefon aldık herhalde dinliyorlarmış sağ olsunlar e, Selamlarını iletmişler biz de selamlarını hemen alıyoruz ve bu güzel e, söyleyebildiğim kadarıyla reklam e, parçalarını söylemeye çalıştım. E, ben de bir kere gittim. Çok güzel dondurmaları var. E, Bakırköy'ün en işlek, en büyük, en meşhur dondurmacısı Peki, tadım dondurma. Biraz önce bize e, söz verdin, yemin ettirdin. Peki program bittikten sonra bizi tadıma götüreceğine yemin evet, ediyor Şimdi e, şu anda tadım dondurmada bulunan... <gülüyor> Müşteri olarak bulunan herkese sesleniyorum. En doğru adrestesiniz efendim. Ve Daha iyisini doğru bulamazsınız adrese, İstanbul'da. Ama evet, en doğru adrese, evet, en doğru adrese Kıvırcık Ali, efendim. Arzu e, ve tamam, bütün ekibimizle tamam. geliyoruz efendim. Efendim e, bir saniye buradan Ayşe Ketenci'ye selamlarımı iletiyorum efendim. Herhalde <gülüyor> mesaj gitmiştir yerine ve tadım dondurmaya keza. <gülüyor> Orada bir arkadaş vardı Mehmet Cin miydi adı soyadı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da selamlarımı iletiyorum. Ee, şimdi burada Arzu, Kıvırcık Ali, Ali Yavuz, efendime söyleyeyim yine e, Çiğdem Sır Vermez Hanım efendi Yılmaz. ve e, sevgili patronumuz Erdal Yılmaz hep beraber bir tadım yapalım dedi. Bakırköy tadıma gidelim Hı-hı. dedi. Ben de şimdi bir şey diyemeyeceğim. Buradan selam ediyorum. Diyorum ki tadıma. Geleceğiz. Yani hiç belli olmaz her an gelebiliriz yani. Değil mi? Kesin. Böyle bir e, sade e, ve çikolatalı bir dondurma hiç fena olmaz. Evet. Sosa da batırılmış evet. böyle. Üf, tadında da ne güzel gider ama değil mi arkadaşlar? <gülüyor> evet. Peki biz gidiyoruz duyurumuzu yaptık. Abi. Gidiyoruz. Evet. O zaman sen programdan sonra. Peki Erdem, tamam. Sen gelsen de gelmesen de biz gidiyoruz. Bak abi. şaka maka olmasın sonra. Yani. Bunlar bekleyecekler ama bizi şimdi tamam. programdan sonra. Peki. Geliyoruz. O zaman sıradaki e, parçayı tadım dondurmaya ve şu anda oradan dondurmadan bütün müşterilere ithaf edelim. Söyleyeceğiniz türküyü ama önce arkadaşlar ben sizi biraz güldürmek istiyorum. Bakalım gülecek misiniz? Benim gerçekten güldüğüm bir fıkra var sırada. Temel, akşamüstü evinde otururken Fadime ile bir yaşındaki çocukları sokaktan döndüler. Fadime sevinçle kocasına doğru koştu. Müjde diye haykırdı. Ne müjdesidir da ne olayı? Ayşe bugün konuştu da ama ne iyi maşallah ne dedi? Heyecanla anlattı Fadime. Parktan geçeydik. Çinkanenin biri ayı oynataydı. Ayşe ayıyı görür görmez. Bu ba bu ba diye bağırmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. 
Evet. Güldük. Ali Beyciğim buyurun yerine evet. söyleyin. Buyurun. Ne canım? Şimdi sıradaki parçayı e, sıradaki evet. parçayı biz tadın sırada, dolmaya göndereceğiz. Sırada. Canlı bu bant şimdi. Ama bir albüm, canlı. Albümü tanıtmak için geldiğimiz için. Yok efendim bu sohbet programı yani. Tabii albüm, ki ama soluklanmak adına ama siz öyle diyorsun boynumu keseyim. <gülüyor> Peki. Soruyorum. <gülüyor> Kıvırcık Ali'ye soruyorum. Arzu hanginizin albümünden parça dinliyorum? Ne istiyorsun? Şimdi önce Arzu'dan güzel bir uzun hava dinliyoruz. Onun arkasında benim albümden diğer gayri gel. Tabii uzun hava canlı mı dinleyeceğiz? Hayır. Sildim ben. Peki buyurun efendim.
Efendim Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakıyorum ki saati 20 dakikamız kalmış. 20 dakikayı dolu dolu yaşayacağız efendim. Yaşayacağız ha. Hatırlar mısınız böyle konuşanlar var radyolarda falan rastlıyoruz. Yaşayacağız ha. Geleceğiz ha. Ben anlamıyorum böyle güzel arkadaşlarımız var konuşan. Aklıma birden o geldi. Hemen anında esprimizi e, içimde kalmasın herkese duyurdum. Şimdi e, hemen e, şu güzel açıklamayı da yapayım. E, unutmuş diyelim. Ee, benim çok saygı duyduğum, sevdiğim, bana inanan, bana güvenen ve uzun yıllardan sonra e, tekrar böyle bir çalışmaya e, kalkışan, tabii bu ne çalışması onu da söyleyeceğim, bir e, kişi var. Orhan Şener. Ali Yavuz Beyefendi tanır mutlaka. Pitaş e, stüdyosunun sahibi, çok değerli sahibi. E, ondan ben bir e, şiir kaseti teklifi almıştım zaten. Fakat bu bir şakayla başladı. Sonra da ciddiye dönüştü. Ee, olmaz falan filan derken yok Erdem olacak, yok Erdem olacak. Yani hiç şansın yok dedi dedi. Ve e, ciddi anlamda bunun çalışmalarına başladık. Şiirlerimiz çıktı. Biliyorsunuz bir şiir kaseti modası var. Onlardan çok çok farklı bir şey. İlk kez denenen bir şey olacak. Ee, çalışmalarına başladık. Yakında inşallah kayıtlarına da geçilecek bunun. Aralık sonunda tamamıyla bitmiş olacak. Daha önceki programda da buna benzer bir konuşma yapmıştım. Yani e, sevgili dinleyicilerimiz Erdem ve Neşe Muhabbet programından tanıdıkları beni Aralık sonunda inşallah bir terslik olmazsa ki Orhan Şener gibi bir kişi bununla ilgileniyorsa dört dörtlük bir şey olacağı inancındayım. Bir şiir kasetimiz bizim de olacak. Ve e, şöyle de bir müjde vereyim. Bu daha hiç çıkmadan e, biz bunun üç dört tanesini CD'ye çekeceğiz ve Medya FM'de siz sevgili dinleyicilerimize dinleteceğiz. Bakalım beğenecekler mi? Bunu da hemen söyleyeyim. Asla unutmuş değildim. Orhan amcamız dinliyorsa hemen programın sonuna doğru bir güzel söyledim bunda. Şimdi gelelim konuklarımıza dönelim. Ve e, ben şey rica ediyorum sizden yine canlı bir parça rica ediyorum. Özellikle e, dikkatimi çekti. Ali ve Arzu birlikte söyledikleri zaman da çok hoş bir e, tarz ortaya çıkıyor. Sesleriniz uyuşuyor. E, buradan konser e, organizatörlerine de duyuruyoruz. Böyle yok hisar üstü konserleri var biliyorsunuz. Yok harbi açık havada bir konserler bilmem neler düzenleniyor. Ali ve Arzu'yu kaçırmasınlar. Yani iyi söyledim mi arkadaşlar? Sağ ol canım çok iyiydi. Tabii. E bunun üzerine de <gülüyor> <gülüyor> bunun üzerine de gel ya biraz konuşalım. Ben seni çok sevdim ya. Gel Allah aşkına dur. <gülüyor> bir yaklaş, bir yaklaş, bir yaklaş. Ee, e, Sayın Kıvırcık Ali ben e, hemen e, unutmadan. Bu radyodaki programda ne yapıyorsun sen? Benim radyo programım tamamen Heh. türkülerle dolu bir program. Yani sadece türküler. Hep türkü konuşmuyorsun. Arda Tabii abi. konuşuyoruz. Telefonlarımız geliyor. Ve artık yani ben bir türkü bir telefon falan muhabbeti olmuyor. Ee, en az yarım saat böyle peş peşine çok güzel türküler. Arada böyle 3-4 tane 5 tane telefon alıyorum. Ve tekrar istekler de tabi. Bu arada canlı istekler de geliyor. Evet. Repertuarımda geniş olduğu için. E, yani %80'dir okuduğum yerine getiririm. %20'si bilmiyorsam öbür haftaya. Evet, en son ben e, hatırla, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü hep öyle konuşmak zorundayım ki. E, ters bir şey söylersen baştan kendimi kurtarmış olmak için Hı-hı. Sümer Ezgün'ün TRT 1'deki bir programında izlemiştim. Hı-hı. Değil mi? Doğru. Doğru. Ve orada da e, yine Hı-hı. gül tükendi ben tükendimi öyle güzel söylemiştin ki Hı-hı. ardından öpüşme e, fasılları başlamıştı. Bizim radyomuzda da şu an olduğu gibi az önce. E, hakikaten e, seni radyonun dışında görsel olarak da izlemek ayrı bir tat. Muhakkak. Senin e, bağlama çalışınla o e, çalarken Geçek kendinden söylüyorum. geçişin de. Şimdi... Ama Arzu Hanım Efendi'nin de evet. ses, e, o güzel üslubundan ziyade fiziken insanlara e, görünmesi gerektiğinden dolayı televizyonlarda görmeyi, programlarda izlemeyi e, temenni ediyoruz. Efendim o güzelliğinizi insanlardan mahrum etmeyin. Yani bu pek hep radyolarla olmaz böyle. Değil mi? E, az önce de söylediğim gibi e, ne var biliyorsunuz bir e, Hülya Avşar Show var. Böyle soru yağmına tutuyor programa katılan sanatçılarına. E, Baş şu bombardımana geçiyor ve ondan sonra her tarafta yazılıp çiziliyor. Ben buradan bir tavsiyede bulunayım. Gerisine karışmıyorum. Ne dersiniz? Güzel olur ama değil mi? Evet. Buyurun Ali Bey. Evet. E, benim <gülüyor> albüm yanı sıra canlı programlarım da çok dolu dolu geçiyor gerçekten. E, haftada üç gün ben Bakırköy'de Mavi Mut'tayım. Bir gün burada Kartal Maltepe'de Düşler Sokağı'ndayım. Bir gün Bahçelevler'de Kirven demek. Ve e, benim programlarım da yani buradaki bir gayet düzeyli, Mavi seviyeli, Umut, türkü e, dolu. Mavi Mutlu değil mi? <gülüyor> evet. 
Bu Bakırköy'de. Bakırköy'de tabii e, Mavi Umut'ta Funda ve Süleyman ikilisi var. Evet. Sahne alıyorlar. Hı hı. E, hemen söyleyeyim. Funda ve Süleyman benim e, bu radyodaki ilk programıma konuk olmuşlardı. Hı hı. Leyla isimli bir sanatçıyla birlikte ve e, benim program şarkısını dinlemişseniz keyifli, neşeli, heyecanlı diye onu söyleyen Funda'dır işte. Hı hı. Bilmem fark ettiniz mi? Yok ona dikkat etmedim. Peki. Şimdi geçelim parçamıza. Evet. Evet. E, Sayın Arzu. Hangi parça var? Hangisini söylemek istersiniz canlı böyle? O çok güzel sesiniz var ya. Ben böyle Hadi dinlemek okuyayım, istiyorum. Ne okuyayım? Dostum Bin cefalar etsen almam üstüme oy Gayet şirin geldi dillerim dostum oy Var piyadelere meyil verirsin sen oy Kış olamal ona yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış olamal ona yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum gelsene canım İlahim olmaya yardım ayıran oy Bahçede bülbüller ötülüyor uyan oy Kula gel gelse Allah'a yan oy Senden ayrılanı gülmedim dostum Dostum dostum Dostum, dostum, dostum, dostum gelsene canım Senden ayrılanı gülmedim dostum, dostum, dostum Dostum, dostum, dostum, dostum gelsene canım Bir sultan ablalım gülüm dermişler oy O şirin canıma nasıl kıymışlar oy İstersen dünya malım vermişler oy Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum gelsene canım. Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum gelsene canım. 
Efendim Erdem ve Neşe'ye muhabbete devam ediyoruz. Şimdi çok güzel. E, kapanışa doğru yine biraz konuşacağız. 2-3 dakika. Şimdi hazır bari programın da sonuna gelmişiz. Yoruldunuz mu efendim? Hayır. Siz Sayın Ali Bey. Hayır. Peki keyifler yerinde mi? Yerinde. Beğeniyorsunuz. Gayet iyi gidiyoruz. Evet. Peki. Ben e, pe- bir parça daha rica etsem nasıl olur? Hazır konsantrasyonunuz yerindeyken. Çünkü sonra biraz konuşup programı maalesef bitirmek durumunda kalacağız. Üzülerek de olsa. E, şöyle bir şey istiyorum ben. Nasıl yapabiliyor musunuz Ali Bey? Bir tane sizden sol olarak rica edin. Bir sizden bir sizden. Sesinizi ayrı ayrı o güzelliğini e, dinleyelim. Tamam. Peki. O zaman ben yine albümden canlı tamam. güzel bir türkü okuyayım. Ee, bu türkü benim çok sevdiğim güzel bir abimin. E, oğlunu kaybettik bizi. Üç buçuk yaşında kalbi delikte ameliyat ettirdik. Kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Ona e, bir türküyle yaşatmak istedim ben onu. Ve onu okuyacağım. Peki. Onun arkasından da e, bağlantı kurarız artık. <Gülüyor> Çektim acılar ızdırapsız günüm geçmiyor Nedir benim bu çektiğim acılar ızdırapsız günüm geçmiyor Ataş koydun cigerimi yandırdın yanıktır yüreğim tütmüyor Oh, oh canerim oy, oh, oh benim yavrum oy. Ben sana söyledim yavrum bu sözüm ırgı dırgı olmuş çağlıyor gözüm yine kışa döndü baharım yazım ben senin derdinden. Ölürüm o oh. Söylerken dilim heceler Zalım olmuş ışımıyor geceler Adını söylerken dilim heceler Geride kalan bir de kör be yavrum var Yaşlı gözler uyku tutmuyor Oh oh can edim oy Oh oh benim yavrum oy Koyun olan kuzusunu arzular Aklımdan gitmiyor yavrum içim sızılar Buralarda baban seni arzular Hayalin gözümden gitmiyor doğum
Başında bir sevda dönerim Ben yanarım kül olurum Başımda bir sevda dönerim Ben yanarım kül olurum Dokunduğum sular donar Ben yanarım kül olurum Arışa çıkar, ırmağım var, serin akar Ataşım var, beni yakar Ben yanarım, kül olurum Dumanım var, arışa çıkar Irmağım var, serin akar Ataşım var, beni yakar Ben yanarım, kül olurum Çıktım yola, dergahında çektim çile Yunus ile çıktım yola, dergahında çektim çile Aşık oldum bile bile ben yanarım kül olurum Ben yanarım kül olurum Karşı dağlar düzün düzün ufka doğru bakar gözün Poyraz yemiş titre sazın ben yanarım kül olurum Karşı dağlar düzün düzün ufka doğru bakar gözün Poyraz yemiş titre sazın ben yanarım kül olurum Efendim bu e, dinlediğimiz son parçaydı. Artık son birer cümle konuşmalarımızı yapıp programı bitireceğiz artık. Haberlere bağlanacağız çünkü. E, ben hemen önce Arzu Hanım'dan son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa hemen alalım. Şu anda radyoları başında bizi dinleyen Medya FM dinleyicilerine Türkü sıcaklığında buram buram Anadolu kokan Türkü tadında günler diliyorum. Amin inşallah. Sevgiye saygılarımı gönderiyorum. Ve bu Ceylan Hanım adlı albümünüzün inşallah en iyi noktalara gelmesi temennisinde bulunmakta. Benim burada bir görevim olsa gerek. Teşekkür ederim. Inşallah. Buyurun Ali Bey. Ben de sevgili kardeşime katılıyorum. Bütün Medya FM dinleyicilerine, Türkü dostlarına <gülüyor> yürek dolusu sevgilerimizi, yürek dolusu türkülerimizi türküler kadar yürekli halere kadar coşkulu olmaları dileklerimizle sevgiyle kalsınlar, türkülerle kalsınlar. Sağ olun efendim. Siz de çok güzel konuştunuz. Sizin de Gül Tükendi, Ben Tükendim adlı albümünüz evet. inşallah hedeflediğiniz noktaya ulaşır. Önce size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yardımlarından dolayı Çiğdem Sır Vermez Hanımefendi'ye, Erdal Yılmaz Beyefendi'ye de çok büyük teşekkürlerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ali Yavuz da programımızda aktif olarak konuşmalarıyla renk kattı. Bir şey söylemek isterseniz buyurun ayıp olur yani bir şey söyletmezsek. <gülüyor> <gülüyor> evet Erdem teşekkür ederim. Ben şu an bizi dinleyen radyoları başında bütün herkese insanlık değerleriyle dolu, insanca sevinçler ve coşkularla dolu bir dünya diliyorum. Amin inşallah efendim. Önümüzdeki pazar Erdem'le Neşe'yi Muhabbet programındaki konuklarımız Hüseyin Karakuş ve Özlem Yeşilyurt olacak ve son sözümüz yanlışlık yaparak geçirilen bir yaşam, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir yaşamdan hem daha şerefli hem daha yararlıdır. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere hoşçakalın. Erdem'le Neşe'yi Muhabbet Medya FM Haber Herkes Medyatik Hoca
artık herkes medyatik olacak. Amanın amanın. Evet sevgili dinleyiciler. Erdem ve Neşe Muhabbet programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç fazla konuşmayacağız. Yoğun istek üzerine az sonra arzudan sağım yalan, solum yalan. Yani dinleyeceğiz ama buyur Cihat'cığım. Ha, al bakalım buradan. Sen parçayı da gör ayarla. Bu Songül Karlı almış değil mi? Sağım yalan, solum yalanı. Evet. Peki. E, dinleyicilerimiz yani Sayın Yüce Halkımız Songül Karlı'nın albümü çıktı mı? Sağım yalan, solum yalan oldu. Evet çıktı. Şu anda o da satılıyor. Evet. Sizinki de satılıyor. Evet. Alacaklar, dinleyecekler ve kararı da verecekler. Bu tamamen onlara kalmış bir şey. Biz de dinleyip biraz sonra bu güzel parçanın yorumcusunu alkışlayacağız burada dinlerken. Ve ben e, Arzu'dan dinleyeceğimiz Sağım Yalan, Solum Yalan adlı parçayı Zeynep Karazlı'ya armağan etmek istiyorum. Söz vermiştim kendisine. Asla unutmuş değilim. Şimdi dinliyoruz. Ve arkasından Erdem'le Neşe Muhabbet programına devam edeceğiz ama hemen telefonlarımızı da bir daha hatırlatalım. 0216 489 51 56 tire 57 bir daha arzudan dinlemek istiyorum. <gülüyor> Bak arzucuğum şuradan görebilirsin. 0216 489 51 56 ve 0216 489 51 57. İsterseniz aramayın. Saçlarıma rüzgar değdi Elim gibi, elim gibi Saçlarıma rüzgar değdi Elim gibi, elim gibi Ben o rüzgarı tanırım Gül kokulu tenin gibi Sağım yalan, solum yalan Giden yalan dön- Yalan. Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi, senin gibi Sağım yalan, solum yalan Giden yalan, dönen yalan Döndüm baktım dünya yalan Senin gibi, senin gibi Solo 
Evet efendim, Erdem ve Neşe'ye muhabbet programına kaldığımız yerden büyük bir coşkuyla, şevkle, heyecanla devam ediyoruz. Dinleyicilerimizin hepsi hatta hazır bir şekilde bizden bir alo bekliyorlar. Biz de hemen ilk hattımıza bir alo diyoruz. Alo efendim. Alo. Buyurun. İyi günler Erdem Bey. İyi günler. Aa. Hayırlı programlar. Ben bu sesi tanıyorum, yabancı gelmedi bana. Bu sesi tanıyorum. Söyleme, bir dakika isim söyleme. İsim Önce söyleme. buradaki konuklarımıza bir... E, Soracağım senin sesinden hiç hatırla, hatırlayan çıkacak mı? Sesimi tanırlar Medya FM dinleyicileri tanırlar. Bir de konuklarımıza soralım. Yabancı değildi ya. Arzu'ya soralım. <gülüyor> Ali Yavuz'a soralım bak meşhur ünlü menajersin. Uh-huh. Sanatçımızın sesini tanır. Şu anda bir sanatçımız Bence var hatta. Bence bu konuşma sesi bir türkü söylesin daha iyi. Peki hocam isim söylemeden önce hemen ufak birkaç cümle bir türkü söyler misin? Türkü. Evet hemen ondan sonra. Türkü tanırlar. Evet. Şimdi konuklarınız Arzu Hanım değil mi? Evet Arzu ve az sonra Kıvırcık Ali burada olacak. Kıvırcık Ali de gelecek. İkisi de beğendiğimiz arkadaşlarımız güzel seslerini beğendik. Ali kardeşimiz de yeni çıktı zaten. Sağ Parçasıyla patlama yaptı. Çok güzel, çok tebrik ediyorum. Sağ ol. Sen de hazırlımla yani e, fazla alt kalır bir yanın yok. <gülüyor> Öyle değil mi? Vallahi onun takdiri sizlere kaldı artık. Dinleyicilerimize kaldı. Bizler kendimizi övmeyelim. Sizlere bir türkü okuyalım. Haydi bakalım. Ondan sonra kimlik açıklayacağız. Hani yaylam Hani senin ezelin ey ezelin Güz gelende döker bağları gazelin ey Gazelin ey gazelin ey Yaylam senin hiç gelmez mi güzelin ey güzelin Hani yaylam hani senin ey ezelin ey ezelin ey Tabii ki bildim. Abdullah. Abdullah Çatlı. Ya, ya. Abdullah Bey, Bey, efendim. Hastaydım. Bugün de Asla Pikniğe gidecektik. Evet. Sana geçen gün Medya FM'in gecesinde söz verdiğim için bugün gitmedim. Cemal Yaşistre'yle değil mi? Evet. Bizler sözümüzde dururuz. Bravo. Sanatçı duyarlılığı içerisinde. E peki bari hemen biraz sohbet edelim. Nasılsın? İyisin? Allah'a şükür. idare ediyoruz. Keyifler Sizler yerinde. Sonra... Sizler de iyisiniz. Bizler de iyisiniz sağ olasın. Medya FM'deki bütün arkadaşlar iyilerdir inşallah. Hepsi iyiler. Allah iyilik. Peki senin e, albüm nasıl gidiyor? Albüm şu anda fena değil. Piyasadan yani kriz var. Evet. Sizler de biliyorsunuz. Bundan, bunun etkisi var tabi albümlerimizde de. Yani herkesin albümünün etkisi var. Bahtı açık yani olsun. Anda, nasıl? Bahtı açık olsun. Bahtımız hepimizin açık olsun. Evet. Bütün işlerde. Yalnız şu anda pek de memnun değiliz yani. Neden memnun değilsin? Yani... Gidişat iyi de şu anda bilmiyorum artık yani tadı tuzu yok piyasanın. Peki e, senin Abdullah Bey klibin var mıydı? Klip yok şu an. Yok ha işte tabii. Daha promosyon tabii. dönemine tam girmedik gerçi de. Yani şu anda zaten benim ikinci kasetim bu. İkinci kasetin yani önceki tanınmamızın şeyine sattı kasetimiz biraz. Artık promosyon dönemine daha giremedik. Zannedersem bu televizyonlar satile giriyor. Ondan sonra başladı. Kaç ay olmuş senin bu hazalım çıkalı? Hazalım çıkalı yaklaşık 3 ay oluyor. 3 ay oluyor. 2,5 ay oldu. Falan. Aynı zamanda e, sevgili Abdullah çatlı diyoruz. M'yi evet, söylemiyoruz. Çatlı. 
E, bizim burada program yapan bir arkadaşımız var Aynur'a. E, bir beste mi yapmıştın parçanı? <gülüyor> Can Aynur yapmıştı. <gülüyor> Aynur. İlk evet. zaten Medya FM'de Aynur'un programına konuk oldum. Hemen jestini Aynur'a gösterdi. Canlı, canlı yayında bana söz verdirdi. Bana bir beste yapacaksın tanıtım müziği diye. Hocam ya bir beste de ben istiyorum. Bir, <gülüyor> bir beste de ben istiyorum. Bak canlı yayındayız be. <gülüyor> tamam inşallah. Ha tamam. Ama biraz aradan geçsin. Şimdi Aynur'a... Geçsin. Bak cevabı Bak, aldık. Ya, bir beste de senden bekliyorum. Yalnız hocam arkadaşlarımız var. Onlar da canlı yayında söz verdirin. Kıvırcık Ali, Arzu kardeşimize. Evet. Onla konuşacaksın onlar, şimdi. Onlar yaparlar. Peki yok ben senden istiyorum. Şimdi e, bir jeste bize yapacaksın. Çünkü sen e, daha önceden bu tarz besteler yaptığın için program e, isimlerine göre e, alışkınsın en azından. Tamam, Fazla yani. zorlanmazsın diye düşünüyorum. Tamam, yani. Peki e, Abdullah e, Çatlı Beyefendi. Efendim. Arzuyu daha önceden tanıyor muydun? Yok Arzu kardeşimizi ilk defa Medya FM'de duydum. Ceylan Hanım albümü var. Piyasada bulunuyor şu anda. Aslında Gidip... parçasını dinlemiştim. Ha. Sağım yalan solum yalan mıydı az önce? Evet evet. Okundu. Ondan önceki parçası da çaldı onu da dinlemiştim. Tamam biraz bir sohbet edelim. İki sanatçıyı biz baş başa bırakalım hadi. Belki dertleriniz sorunlarınız vardır. Bir paylaşın burada. Arzu Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun biz de teşekkür ediyoruz. Siz ilk defa sesinizi çok beğendik. Güzel okuyorsunuz. Sağ olun teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Nere, memleket neresiydi Arzu Hanım? Erzincan. Erzincanlısınız. Evet. Hemşehri sayılırız. Ben de Erzurumluyum. Hı, Erzincan'da üç sene kaldım. Erzincan'ın içinde kaldık. Hı. Yani Türkiye'nin bütün illeri bizim illerimizdir. Gerçi ayrımı yapmıyoruz da. Buradan. Tabii ki. Türkiye'liyiz. Evet, Türkiye'liyiz. Önce Türkiye'liyiz. Abdullah Bey. Evet, efendim. Öncelikle aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, konuştuk. Konuk ettiğiniz Sözünüzü için. yerine getirdiniz. İnşallah da kısa bir süre sonra burada stüdyoda sizinle tekrar birlikte bir program İnşallah. yapacağız. En İnşallah. kısa süre içerisinde. Ee, ben son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu hemen almak istiyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey. Sizlere programlarınızda başarılar diliyorum. Değerli sanatçı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bütün Sağ medya FM çalışanlarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ediyorum ve Hazalım adlı albümün İnşallah hak ettiği ölçüde satış grafiği sergiler. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hemen ikinci hat. Alo. Buyurun efendim. Buyurun. Yayındasınız. Ben de heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Efendim heyecanlanmayın. Niye heyecanlanıyorsunuz? Arkadaşlar ben de heyecandan ölmek üzereyim. İlk defa canlı yayına katılıyorum da o yüzden. Efendim? İlk defa canlı yayına katılıyorum. İlk defa mı efendim? Ne güzel. Ne kadar güzel. Az sonra o zaman heyecandan gideceksiniz. <gülüyor> Ama siz son bir beş dakikanız var. Bu beş dakikayı bir değerlendirelim o zaman. Peki. Fırsat bu fırsatken. Nereden arıyorsunuz efendim? Ben Halıcıoğlu'ndan arıyorum. Halıcıoğlu'ndan. Ok Meydan'ın karşı tarafı oluyor değil mi bu? Evet. Evet. Ee, e, severek dinliyoruz. Aslında ben iki gün oluyor e, e, radyonuzu dinleyeli. Evet Çok efendim. beğendim. Aslında türküleri de severim de. Efendim, radyomuzun frekansı kaçtı efendim? Valla bilmiyorum. <gülüyor> aa, aa, aa. Ben hemen söyleyeyim. Dinliyor musunuz efendim? Evet, dinliyorum. 93 virgül, ay pardon, nokta 9. Virgül nereden aklıma geldi Cihat'cığım? 3.9. Evet. Peki, efendim? iki gün oldu dinliyorsunuz, evet. iki gün dinliyorsunuz. Nasıl tesadüf ettiniz efendim? Ee, şöyle Hı. ararken türküleri ben çok severim. Evet. Aslında postilan da dinlerim ama evet. e, çok böyle kederli olduğunda türkü dinlemeyi severim. Evet. E, açtım Ceylan'ın türküsü vardı. Hı -hı. Hoşuma gitti dinledim. Sonra iki gündür aynı frekansta kaldım. Ceylan'ımı ne zaman dinlemiştiniz? Dün. Dün dinlemiştiniz. Arzu'dan mı dinlemiştiniz? Hayır. Ceylan... Ha Ceylan, o şarkıcı Ceylan'ı dinlediniz. Evet, evet. Bir de Ceylan'ımı dinledim deyince, bizim Arzu'nun Ceylan'ım albümü var ya. Evet. Ondan e, bahsediyorsunuz an, sandık bir an. Peki Hayır. efendim ne iş yapıyordunuz? Ben e, sekreterlik yapıyorum. Hangi şirkette? E, şirkette değil, burada kömür bir... E, Atınar Kömürcülük var. Evet. Onda. O e, beş, e, Aydın Bey'in yanında sekreterlik yapıyorum. Kömürcüde. Evet. Evet efendim, kışın e, ihtiyacımız <gülüyor> olacak herhalde. Evet. <gülüyor> Peki isminizi tekrar alabilir miyim? Yasemin Kılıçtaş. Yasemin Hanım, efendim. E, Arzu'nun sesini nasıl buldunuz efendim? Çok güzel, e, daha demin e, bir şey, hangi, terk etme. İyi, canlı söylemişti bize. Evet, çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Aslında ilk defa dinliyorum biliyor musunuz? Arzu'yu mu? Evet. Bundan sonra sürekli dinleyeceksiniz efendim, evet. Yasemin Hanım. Sürekli efendim. dinleyeceksiniz, bundan sonra sürekli dinleyeceksiniz. <gülüyor> o ne, o kim, o kim? Patronum. Efendim bir de patronunuzu telefon alabilir Peki, miyiz? Peki, bir dakika. Sayın patronum. Teşekkür ederim abi, siz çok lanlarını seviyoruz canım. Buyurun efendim. Çok seyirciler, bu ailece olduğu gibi dinliyoruz yani. Her zaman ben de sekreterim bu. Olduğu gibi her zaman sizin yayınlar yani merak etmiyor, ayrılmıyor yani. Sayın patronum, efendim, isminiz efendim. neydi efendim? Ben isim Aydın. 
Aydın Bey. Evet. Efendim siz de mi iki gündür dinliyorsunuz Medya FM'i? Vallahi ya doğrusu ben çok seviyorum. Ben de dinliyorum ama ben vakit bulamıyorum. Bir dışarı koşuyorum içerisinde. Sezonumuz başladı açılmaya. Sayın Kaç patronum. <gülüyor> Sayın patronum. Kaç evet. kişi çalışıyorsunuz iş yerinizde efendim? Dört kişiyiz biz. Dört kişisiniz. Evet. Ee, şimdi siz sayın patronumuzsunuz bizim. Rica ederim. Ee, Türk Halk Müziği'ni çok e, beğenerek dinliyorsunuz. Vallahi çok severim. Ben. Arzun sesini de beğendiniz. Çok beğendim ben. Efendim e, Kıvırcık Ali daha sonra gelecek. Onun da sesini beğendiğinize eminim. Her ikisinin albümü İber müzikten çıktı. Evet. Hemen e, dört tane personele. Siz dahil mi dört kişiniz efendim? Evet. O zaman siz kendinize de dahil olmak üzere bir Kıvırcık Ali, bir Arzu albümü alıyorsunuz. Bol bol iş yerinizde dinliyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Size böyle hatırlatmış olalım. Böyle iki tane değerli sanatçımızı tanıtmış olalım size. Alması size düşüyor artık. Başım size. Peki. Aydın Bey. Efendim. Efendim e, sanatçımıza sormak istediğiniz, yönetmek istediğiniz bir sorunuz var mıydı? Sormuyoruz Evet Aydın Bey. Tamam. Yo, ben sekreterime vereyim de o çok rica ediyorum. Peki Aydın Bey, sekreterinizi alalım hemen. Alo. Buyurun Yasemin Hanım. E, sıradaki partiyi sevdiklerime... Evet. E, bütün sevdiklerime, anneme, babama, patronuma, arkadaşım Tolga'ya, Barış'a... Evet. Ve sizlere de... E, Yasemin Hanım, efendim. nişanlı falan değil misiniz sözlü? Hayır canım, ben bekarım. Bekar mısınız? Evet. E, o zaman e, mutlaka sevdiğiniz bir... Ee, arkadaşınız vardır bir erkek arkadaşınız <gülüyor> mutlaka bir de ona armağan edelim isterseniz peki ona da olsun ha, kimsenin hakkını yememek lazım o zaman e, dinleyeceğimiz parçayı size patronunuza personelinize ve armağan ettiğiniz herkese gelecek peki Arzu Hanım'a size de armağan ediyorum peki buyurun bir konuşun ee, İyi günler Yasemin Hanım nasılsınız iyiyim siz nasılsınız sağ olun ben de iyiyim ee, yeni albümümüz yeni çıktı sanırım evet 15 gün oldu evet ben de bugün sizinle tanıştım sayılır. Yani evet. sesiniz çok güzel. Teşekkür ederim sağ olun. İnşallah müzik hayatınız başarılı olur. Bundan sonra da. İnşallah olacak. <gülüyor> İnşallah. Peki Yasemin Hanım. Efendim. Teşekkür ediyorum. İyi ben günler Yasemin Hanım. Ederim. Size de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arzu gördüğün gibi albüm satışlarında artış olacağı kesin. Şu ana kadar arayan herkes... Komisyonunu göndereceğim. Evet, yani ya onu ayrıca görüşeceğiz. Komisyonunu ayrıca göndereceğim. Onu. Ama şurası da gerçek ki çok güzel bir ses. Çok güzel bir üslup, yorum. Her şeyinizde dört dörtlük sürüz. Teşekkür ben ederim. Ben herhangi bir eksiklik göremedim. Ali Yavuz da aynı şeyi düşünüyor. Çiğdem Sırvermez hanımefendi de aynı şeyi söylüyor. Erdal Yılmaz da aynı şeyi söylüyor. Ve Sayın İbrahim Yılmaz da aynı şeyi söylüyor. Gerisi kamuoyuna, televizyon kanallarına ve diğer programcı arkadaşlara düşmüş bir şey. İnanıyorum ki çok kısa bir süre sonra... Bu parçaların hepsi en çok dinlenen türküler arasında yerini alacak. Ama şu soruyu soralım parçalara geçmeden önce, parçamıza geçmeden önce. Bunun içinde hepsi türkü mü? Ee, Başka bir tarz var mı? Bestaforumda türküler Hı. var. Hı. Ama geleneksel türkülerimiz de var içinde, beş tane. Mesela Ceylan Hanım, e, tamamıyla bir, ben dinledim gerçi ama açık bir şekilde sormak istiyorum, samimi bir şekilde. E, Ceylan Hanım da tam bir türkü mü sizce? Şimdi anonim evet. türkü değil bak. Anonim olabilmesi için bir türkünün toplumsal bir karakter kazanması gerekiyor. Türkü formunda besteler bunlar. Evet, Eğer evet. bir beste, bir eser toplum tarafından kabul görürse belirli bir süre sonra bu anonim türkü olur. Evet. Ama şu an türkü formunda besteler. Hepsi 13 tanesi de aynı şekilde diyorsunuz. Hayır, Hayır. 13 tanesi değil. 15 tane, tanesi zaten anonim, anonim eser. Yok yok hepsini ben katarak evet, hepsi türkü, türkü çalışıyor. Türkü albümü. Evet, yani türkü. başka bir tarzda hiç kaçınılmadı değil mi? Hayır. Tabii. Anladım. Onun için de te- te- tebriklerimizi ilettik ve e, alo mu var tekrar? Parçaya geçecektik ama peki. Alo. Buyurun efendim. Ses gelmiyor. Alo sesimiz geliyor mu? Sesimiz gelmiyormuş. O zaman e, hemen biz parçamıza geçelim. Hangisini istiyorsunuz? Terk, Terk etme. etme. Terk etme. E, çok güzel koro şeklinde hemen söylediniz. <gülüyor> Arkadaşlar bir, iki, üç arzu terk etme geliyor. Ne 
verip geldim Terk etme yavrum yavrum sen de terk etme Beni bu ellerde sensiz bırakma Terk etme yavrum yavrum sen de terk etme Beni o ellerde sensiz bırakma Sevgili dinleyiciler, Erdem'le Neşe'ye Muhabbet programı bütün hızıyla devam ediyor. Ee, az önce arkadaşlardan e, bana herhalde Süleyman'ın takısı bizi dinliyormuş Sayın Süleyman Bey. Ve Ayşe Ketenci Hanımefendi'ye saygılarımızı iletiyoruz. Benden de aramamı rica etmiş. Şu anda yayında söylüyorum. Halen dinliyorsa arayamadım kusura bakma. Programdan sonra görüşebiliriz. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim Süleyman'ın takası programına. Efendim bütün şu anda bizi dinleyen, Medya FM'de program yapan bütün arkadaşlara, Cihat'a da selamlarımızı, saygılarımızı tekrar tekrar iletiyoruz şu anda yardımlarından dolayı. Ve telefona merhaba. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Buyurun. Efendim sesimiz geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Evet. <gülüyor> Hadi bakalım. Kiminle görüşüyoruz? Ben Cem. Cem. Evet, e, ben e, Medya FM'in e, aşırı bağımlısı oldum artık. Evet. İki haftadan beri dinliyorum. Aşırı bağımlısı oldum, evet. iki haftadan beri dinliyorsun. Biraz da neşe, e, neşe muhabbet programını hiç kaçamıyorum her pazar günü. Her pazar günü ne yaparsın? Kaçamıyorum. Ha, bu programı dinliyorsun. Evet. Anladım. E, peki, e, ne iş yapıyordun sen Cem'cim? Ben şu an okuyorum. Okuyorsun. Evet, okumu bitirdim. Peki, daha önce aramış mıydın bizi? Daha önce bir, bir iki sefer aramıştı sizi. Ha, ama konuşmadık herhalde. E, konuşmadık, başka bir e, sunucu e, e, abiyle konuşmuştum. Evet. E, peki e, neler söylemek istersin? Hadi düşüncelerini alalım. E, ben şimdi nasıl e, desem? Acaba konu neydi acaba? Konu mu? Evet. E, konu enflasyon. Cem. <gülüyor> Enflasyonu konuşuyoruz. Acaba ne yaparsak bu enflasyon düşer diye bir saattir burada konuklarımızda bunun üzerine konuşuyoruz ama daha bir karar e, veremedik ne yapsak ne etsek konusunda. Biz senin düşüncelerini alalım. Enflasyon, enflasyon ne olursa sence düşer. Ne yapılması gerekiyor? İlk başta a, a, burada aşırı artan mesela ürünlerin 
biraz da uç değilmesi lazım. E, e, mesela dar gelirli ailelerin e, e, ekonomik durumu düşük ailelere daha bir yaraz imkan tanımaları tanıma lazım. Böyle işte. Peki çok güzel konuştun. İşte teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim halk müziğine. Evet. Halk müziği hakkında ne düşünüyorsun Cem? Halk müziği benim e, en çok beğen, beğendiğim bir e, tür, e, tür müzik. Evet. Yani en çok halk müziğini seviyorum. Biraz da Arif Sağ olsun, Serhat Tuca olsun, böyle Aşık Mahsun gibi e, ünlü Türk odalarımızı seviyorum. Yani, a, aşıklarımızı seviyorum. E bundan sonra artık Arzu'da dinleyeceksin. Evet. E, tanıyor musun? Efendim? Arzu'yu. Arzu şu an tanımıyorum. E, burada ya kaç saatten beri güzelim? Ben radyoyu yeni açtım. Tamam, gel bir tanıştıralım bakalım seni evet. Arzu'yla. Bundan sonra Arif Sağ gibi e, ve diğer isimlerini saydığın e, üstadlar gibi kendisini dinleyeceksin bundan sonra. Evet. Bir merhaba de bakalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet Cem. Alo. Cem konuşsana bir Nasılsınız güzelim. Nasılsınız Cem Bey? Şey... E... Şey... <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. İlk defa tabii sanatçı da konuşuyor Cem. Evet şu anda Türkiye'nin bir numaralı starıyla konuşuyorsun. Türk halk müziği sanatçısıyla konuşuyorsun. Hadi bakalım. <gülüyor> Ee, daha, çok, ee, daha çok heyecanlandı şimdi. Teşekkür ederim. İyiyim. Efendim siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Daha ne yapıyorsunuz? <gülüyor> daha daha. Havalar nasıl orada? Peki Cem. E, sen hangi... Kaça gidiyorsun? Ben bu sene lise 2'ye geçtim abi. Bu sene lise 2. Evet. Hangi okuldaydın? Ben şey... Semiha Şakir. Semiha Şakir Lisesi'ndesin. Evet. Peki. O zaman bak ben sana bir tavsiyede bulunacağım. Evet. E, herhalde bir yerde çalışıyor musun? Çalışıyorum herhalde. Annen babandan alıyorsun değil mi? Harçlıklarını falan. Evet. Tamam. Türk halk müziğini çok seviyorsun. Evet. Hemen gideceksin bir müzik markete. İber Müzik'ten çıkmış olan Arzu'nun albümünü alacaksın ve dinleyeceksin. Tamam. Ve kendisini çok daha yakından sesiyle de tanımış olacaksın. O güzel Çünkü sesiyle. Çünkü henüz Arzu hmm. diye bir sanatçı duymadım şey yani kusura bakmayın. E tabi canım daha yeni. Evet. Yeni ama bu programdan sonra önümüzdeki günlerde herkesin tanıdığı bir sanatçımız olacak Cem. Evet. Oldu mu? Oldu. Hadi görüşeceğiz fazla seni heyecanlandırmayalım. Tamam. <gülüyor> Evet Arzu yaklaş bakalım mikrofona. Şimdi albümle ilgili, seninle ilgili konuşalım. <gülüyor> Bu konservatuvar eğitimin ne düzeyde? Ne zaman, nerede eğitim almıştın? Sen de hiç alaylı tabir ettiğimiz bir durum söz konusu mu yaşantında? Hayır. Ee, dört sene özel bir dershanede bağlama ve şen dersleri aldım. Bu sene konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum. İnşallah gireceğim bu sene. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra okul... Evet, konservatuvarı... Bi- Konservatuarla kaset çalışmalarım birlikte zaten sürecek. Yani böyle devam Yani edeceğim. böyle. Evet. Peki. Hep derler ya çok klasik bir sorudur. Ama sorulmadan da edilemez. Bu e, şarkı söyleme, türkü söyleme merakı sende nasıl uyandı? Nasıl e, ben ileride kaset yapmak istiyorum, ileride şarkıcı olmak istiyorum hissini sende uyandıran en büyük etken neydi? Veyahut da kimdi? En büyük etken derken... Bizim ailede zaten halk müziği çok seviliyor. Evet. Söyleniyor, yorumlanıyor. İyi dinleyiciler. Onların yani ailemden geldiği için öyle, böyle büyüdüm. Ben uzun zamandır türkü söylüyorum ama 4 sene işte, 4 sene önce bağlama eğitimine başladım. Kaset yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Öğretmenlerimin, dershanedeki öğretmenlerimin teşvikiyle oldu. Bir de ben İzzet İkram'da çıkmıştım. O zaman... İzzet prodüktörlerim evet. Prodüktörlerim izlemişler. Şans eseri yani <gülüyor> beğenmişler. Yani Erdal Yılmaz, İbrahim Yılmaz evet. evet. Başka firmalardan da teklif geldin. Ama benim için en doğru olanı İberdin. Hep söylüyoruz haftalardan beri yani. Evet. İber yani. diyoruz başka bir şey demiyorum. <gülüyor> e son yıllarda halk, halk müziğine müziğini... özellikle evet. İber müzik eğildiği için yoksa başka diğer firmalarda var ama İber müzik özellikle halk müziğinin bir de çağdaş bir de daha kaliteli yapılması anlamında bir ee, öyle bir politikası var. Peki e, şu anda İzzet'i ikram programından sonra mı teklifler almaya başladın? Evet öyle oldu. Ondan önce hiç böyle bir şey yoktu diyorsun. Demek Uğur getirdi şans getirdi. Evet. Peki Erdem ile şey muhabbetinde keza aynı şekilde olmasını temenni ediyorum. Bu albüm ve hazırlığı ne kadar sürdü? Kaç ay çalıştınız? 9 ay repertuar aşaması sürdü. Ondan sonra 10-15 gün değil mi Ali abi? Şimdi, Stüdyo e, ön aşaması. Ön çalışma şeydi... İşte altyapıların atılması, şeylerin çalışması vardı. Yani okumalar da 10 gün sürdü bir miksiye bilmem ne. Ama genel toplam bakarsan 1,5 yıllık bir süre. 1,5. Fakat bunun en uzun bölümü repertuar aşaması, e, repertuar seçimiydi. İşte 9 ay. Evet 9 Peki, ay sürdü. Peki hemen şu soru çıkıyor. Repertuar çalışmasında hangi sanatçılardan destek aldın? Bir de onları böyle açık bir seçik böyle bir e, söyleyelim. 
Albüme türkülerini veren sanatçılardan çok destek aldım. İsma Mesela? yani Hüseyin Karakuş. Evet bir daha duyalım. Bu arada Ali abim geldi. Evet sayın dinleyiciler Kıvırcık Ali teşrif etti stüdyomuza. Buyurun Ali Bey hoş geldin. Gözlükleriniz çok güzel ne marka efendim? Gel buyurun. Buyurun Ali Bey ailemize hoş geldiniz. Öpüşme pastası şu anda devam ediyor. Kıvırcık Ali'yi gördük çok mutlu olduk sevinç duyduk. Hoş geldiniz. Niye 20 dakikada geliyordunuz efendim saat 5'e geliyordunuz. Ben trafiğe sabah atmadım kurban olayım. Ayy kurban olayım. Buyurun. Şimdi duyulmuyor. Buyurun oturun yerleşin. Vay, Ali Bey bayağı hızlısınız açılıyor. efendim. Ben siz sazınızı bağlamanızı hazırlarken o e, bir şey soracaktım. Evet. Hüseyin Karakuş demiştiniz. Hüseyin Karakuş, evet. Zülfü Beyhan, evet. Nadir Küsoğlu, evet. şey İlyas var. Keçeci. Bir saniye. Kıvırcık Ali Sayın Ali. Ben geldim buradayım der misiniz şimdi mikrofona? Efendim, Dostlarına merhaba ben geldim buradayım. Ben Kıvırcık Ali'yim diyorsunuz. Kıvırcık Ali. Sayın Kıvırcık Ali, <gülüyor> gül tükendi, ben tükendi de, der misiniz? Sesiniz oldu anlaşılsın. Başamda menşel ale, gül tükendi, ben tükendim. Gül tükendi, ben tükendim. Geç kaldım ama yine geldim. Bravo! <gülüyor> evet. Sayın Kıvırcık Ali de burada sesinden de anladınız. Evet. Şimdi Sayın Arzu'ya tekrar soracağım. Ee, Hüseyin Karakuş dediniz. Ondan sonra bir... Zülfü Beyhan dedim, dedim. Nadir Kesoğlu dedim, 3 İlyas Keçeci dedim, 4 Hüseyin Aydın dedim, 5 5, bir de siz 6 evet. Gerçekten güzel, buyurun Ali Bey Tabii ki, onlar da Yani repertuar o kadar çok büyük repertuar geldi ki Destek olarak da geldi Fakat tabii biliyorsunuz yani bir kasette 12 tane eser alınıyor 13 tane 3 tane aldı ee, Bir sürü sanatçıdan destek geldi çünkü iyi bir sese herkes de eserini vermek evet. istiyor Ben de iki tane Ali arasında hemen ee, ne Dile, yaparlar? Dilek tutalım. Dilek. Dilek. tutalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Amin. Dileğimizi de tuttuk iki aile arasında. Evet. Sen de dileğini tutabilirsin. İki aile arasında. Ben her zaman tutuyorum zaten. Hep birlikte olduğunuz için. Peki nedir en büyük dileğin? En büyük hedefin, idealin nedir? Tabii ki çok iyi yerlere gelebilmek ama bu tabii ki çalışmayla oluyor. Peki. Bir saniye. Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce yemin pastasına geçelim. <gülüyor> Programın başından beri bunun için bekliyordum. Evet hmm. Sayın Arzu. Evet. İyi günde ve kötü günde. Evet. Hastalıkta ve sağlıkta. Her zaman ve her yerde. Albümünün sana getireceği şanı, şöhreti ve şerefi. En iyi şekilde temsil ettireceğini Medya FM dinleyicileri ve bizim huzurumuzda yemin eder misin? Açık yüreklilikle yemin ederim. Edersin. Evet, ederim. Peki bir saniye. Sayın Kıvırcık Ali'de geldiğine göre yemin pastasına devam ediyoruz. Evet, Sayın Kıvırcık Ali. Aynı şekilde. Bir restoranda yemek yerken ve yedikten sonra. Bir süpermarkette alışveriş yaparken ve yaptıktan sonra. Bir çarşıda alışveriş ederken, kendinize veyahut da bir ayakkabıcı dükkanında ayakkabı alırken veya aldıktan sonra. Son olarak bir muhallebicide sevdiğiniz bir arkadaşınızla tatlı yerken ve yedikten sonra. Kısaca her zaman ve her yerde. Gül Tükendi, Ben Tükendim adlı albümünüzün size kazandırdığı ve kazandıracağı şanı, şerefi ve şöhreti en iyi şekilde temsil ettireceğinize yüce halkımızın önünde yemin eder misiniz? Tabii ki ama şu şartla, Türkilerin otantik yapısını bozmadan, kültürümüzü zedelemeden, Türkilerimizi zedelemeden yemin ederim. Ben de... Erdem'le Neşe Muhabbet programı olarak evet, size efendim. ömür boyu başarılar temenni ediyorum. Ve şimdi o an geldi. Evet. Efendim Arzu Hanım'la birlikte kendinizi tebrik edebilirsiniz. Buyurun. Tebrik, tebrik canım canım. Bir de öpüşün. Evet. evet. Konuyu hallettik herhalde. Hallettik. Anımızın akıyla. Şimdi biraz icraat göreceğiz. İcraat Sayın göreceğiz. Kıvırcık Ali. Ben e, bir soru soracağım. Hemen albümden veyahut da söyleyeceğim bir parça geçmeden önce. Gül Tükendi Ben Tükendim albüm kaç ay önce çıktı? Yaklaşık 6 ay. 6 ay önce çıktı. Evet. Peki senin hedeflediğin noktaya ne derece ulaştın şu ana kadar? Şimdi e, benim hedeflediğim bir nokta yok. Nasıl yok? Şu, virgül mü var? Yok. Virgül de yok. Hiçbir şey koymadım ben oraya. İki nokta üstü. Parantez bile koymadım. Erdemcim, canımcım. Buyurun Ali'cim. Ondan sonra sadece türküleri güzel bir şekilde... 
Türkü dostlarına iletmeye çalışıyorum. Benim bir e, hedefim yok. Türkülerin hedefi yoktur zaten. Yani türküler yıllardan beri buraya kadar süre gelmiş. Bizim türkülerimiz yok. Şuraya kalkacak, şaha kalkacak. Böyle bizim böyle bir kaydemiz yok. Yok amuda kalkacak yok. falan filan. Yani. Yok. Yani, mümkün değil. Türküler zaten ulaşabilecekleri yere yeteri kadar ulaşıyorlar. Peki klip ne alemde dönüyor mu televizyonlar kanallarda şu an? Dönüyor tabii ki dönüyor. Bol bol izleyeceğiz diyorsun. İnşallah. Hatta Arzu ile beraber sizi Türkiye turnesinde konser verirken de izleyeceğiz. Tabii, tabii ki. Buradan, menajerimiz tabii ki. buradan ben Erdem ile Neşe Mahmet program olarak sizin e, turne program akışınızı burada defalarca anons edeceğim. Şu izlediler buradalar diye. Ben şunu söylemek istiyorum çok özür dilerim. Buyurun. Ee, biz gerçekten emin adımlarla gidiyoruz. Yani biz tepeden inme sanatçı değilim. Ben özellikle Arzu da olsun. Arzu bugün 10 yıl bu işin eğitimini almıştır ve e, ben de 20 yıldır halk müziğiyle uğraşıyorum. Hiçbir şekilde yılmadan. Ve e, bizim illa biz e, işte ilk albümümüzde zirveye çıkacağız falan diye bir kay- gayemiz yok bizim. Şu gözlüğü bir alabilir miyim? Çok mu beğendin gözlüğü? Çok beğendim de. Haraç alacağım. Evet. Buyurun devam edin. Devam edin. Ve e, bizim öyle bir kaygımız yok. Biz e, çok yavaş ve emin adımlarla ilerliyoruz. Türkülerimizi en güzel şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Zaten e, Türkü dostlarımız da dinleyicilerimiz de bunun farkındalar. Kim daha iyi icra ediyor ve gerçekten bunun emekçileri kimler? Bunu biliyorlar. Biliyorum. Zaten onların bilmesi de bize büyük destek veriyor. Peki. Hemen e, telefona bir merhaba diyeceğiz. Diyelim. Evet. Merhaba efendim. Alo. Buyurun. Ee, hayırlı işler, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Kiminle Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kiminle görüşüyoruz efendim? Ben Ali. Ali. Araş merhaba. Merhaba. Bir Ali daha çıktı efendim. Üç <gülüyor> Ali olduk. <gülüyor> efendim siz e, hangi dolaylardan arıyorsunuz efendim? Ben Gebze, Gebze, Gebze'den arıyorum. Gebze'den arıyorsunuz. Evet. Beylikbağ Mahallesi'ni. Evet. Yayınınızı devamlı dinliyorum. Çok güzel, çok iyi program yapıyorsunuz. Evet Ali Bey. Ar- Ar- Arzu Hanım'a da evet. başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel sesiniz var yani. Şimdi doya doya dinleyeceksiniz biraz sonra. Evet. Efendim siz hangi işte iştigal ediyordunuz? Ben Tuzla tersanede çalışıyorum Tuzla'da. Tuzla'da tersanede çalışıyorsunuz. Evet. Gemi yapıyorsunuz. Evet. Çok yorucu Peki. bir iş olsa gerek değil mi hocam? Hmm. Yakında bir de gemimiz olacak. Tersane yani. işçiliği çok zor olsa gerek. Evet zor. Ağır, ağır sanayi. Yani. Ağır bir. Size kolay gelsin diyelim. Evet, ee, Ali Bey soy isminiz neydi acaba? Efendim? Soy isminiz neydi? Soy ismim Akıllı. Ali Akıllı. Evet. Efendim e, çok akıllı bir karar verdiniz programımızı arayarak biliyor musunuz? Evet. Yani soyadınıza layık bir şekilde. E, sayın Akıllı. Efendim. E, buradan hemen size şu soruyu sormak istiyorum. Evet. Sanatçılarımıza yönelteceğiniz e, veyahut da söylemek istediğiniz Türkiye geçmeden önce düşüncelerinizi almak istiyorum. Kıvırcık Ali'ye ve Arzu'ya. Ya gerçekten yani... Efendim soyadınızı unutmayın lütfen konuşurken. Heyecanlıyım kusura bakmayın. Heyecanlanmayın efendim. Niye heyecanlanıyorsunuz? Yani gerçekten güzel sesler var. Yani halk müziğini çok iyi söylüyorlar. Evet. Yani devamlı bu seviyede kalmalarını istiyorum. Devamlı yani türküleri söylemelerini istiyorum. Peki e, Sayın Ali Akıllı Bey. Efendim. E, Kıvırcık Ali'nin Gül Tükendi Ben Tükendim albümünü dinlediniz mi hiç? Hayır. ilk defa yani bu programda onu Öyle mi? Evet. Peki Arzu Ceylan'ın albümünü hiç duymuş muydunuz? Onu da bu programda duyuyorum. Ne kadar güzel. Aslında ben hoşuma gidiyor. Daha iyi böyle duymayan insanlara duyurmuş oluyoruz, hatırlatmış oluyoruz. Evet, gerçekten güzel yani. Beğendiniz güzel. değil mi efendim? Efendim? Beğendiniz. Güzel, gerçekten Peki. güzel. Peki. Yani albümünü de alacağım bu Arzu Hanım'da Heh. Ali Bey'in de. Tamam. E bana, ben de onu söyleyecektim. Söylemeye artık gerek kalmadı. Ben sadece sö- şunu hatırlatayım. Çok güzel, hoşuma gitti yani. Efendim tersane dinlersiniz bol bol. İber Müzik'ten çıktı. Kıvırcık, Ali ve Arzu. Alın. Hem bizi anın hem onları dinleyin. Oldu. Diğer programımızda bir sonraki programda arayıp aldığınızı söylersiniz. Oldu. Peki. Görüşmek üzere Hadi diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Kıvırcık Ali. Şimdi sana geçeceğiz. Bir tane her, senden bir parça dinleyeceğiz ama niye sen Ali Özü temizken sana Kıvırcık Ali diyorlar? Ee, ben 83'te İstanbul'a geldim ve 82 sene falan böyle e, sonra saçlarım çok Kıvırcık olmasında ve uzun olmasından dolayı Kıvırcık Ali denedi öyle kaldı. Biliyor musun bol limonlu <gülüyor> bir Kıvırcık olsa ya burada çatallardık şimdi. Onu artık e, programdan sonra ısmarlarsan bir daha yerine sizi. getiririz. Peki. E, o zaman <gülüyor> bir daha bunu konuşacağız seninle. Hangi parçayla açılış yapacağız? Şimdi e, gül, gül tükendi ben tükendim olsun. Bunu sizden mi okuyalım canla mı okuyalım Ali abi? Canla okuyalım yani. Canla mı? Size bırakalım. Hadi canla okuyalım. Peki. 
Tamam. Ondan sonra yine e, albümden Türküler Gül tamam. Sen var. Hı -hı. Onu da okuruz. O zaman Türküler Gül Sen okuyalım. Evet. Çiğdem, ha? İkimiz evet. okuyalım. Türküler Gül Sen. <gülüyor> Ondan sonra tamam. kendime canı gelirsin. Tamam. Bütün sevinçlerim terk etti beni. Arındım bütün üzünlerimden. Çektiğim her acı silinip gitti de gönlümden. Bir senden vazgeçemedim. Bir senden vazgeçemedim zeytin karazı gözlü kız. Bir de türkülerden. Ah bu türküler yok mu? İçimdeki bu aşkın, gönlümdeki bu gamın İçimdeki bu aşkın, gönlümdeki bu gam Bende yanan sevdanın sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var, türküler gülmesin Bende yanan sevdanın Sebebi, sebebi var, sebebi, sebebi var, türküler gül ve sen. Türküler gül bir de sen, güller solar gülmezsen, bahar küser gidersen, türküler gül ve sen. Türküler gül bir de sen, güller solar gülmezsen, bahar küser gidersen, türküler gül ve sen. Gece yanan tenimin, hiç bitmeyen sevgimin Gece yanan tenimin, hiç bitmeyen sevgimin Kanayan yüreğimin, sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var, türküler gül ve sen Kanayan yüreğimin sebebi, sebebi var, sebebi, sebebi var, türküler gül ve sen. Türküler gül bir de sen, güller solar gülmezsen, bahar küser gidersen, türküler gül ve sen. Türküler gül bir de sen, güller solar gülmezsen, bahar küser gidersen, türküler gül ve sen. Bülbül bağ girmez iken bülbül bağ 
girmez iken ne baykuş kandı güle kardeş Kardeş Dağlar karlı, karlı kardeş Yiğit yarlı, yarlı kardeş Benim gibi derdi var mı kardeş Yarim evler aldı kardeş Benim gibi dertli var mı kardeş Yarim evler aldı kardeş Soğuk durma serin kardeş Yarelerim derin kardeş Ben o yardan ayrılamam Yarı bana verin kardeş Ben o yardan ayrılamam ayrılamam Yarı bana Derim kardeş Sıralıdır Derdim kardeş Sevenlere Oldum yoldaş Ben bu derde Dayanamam Mezarımı Kazım kardeş Ben bu derde Dayanamam Mezarımı kazın kardeş Hele kardeş, hele kardeş Felek vurdu bele kardeş Bülbül bana girmez iken Hay hay baykuş kondu güne kardeş Bülbül bana girmez iken Baykuş kondu güle kardeş Kardeş Evet bu da benim albümden güzel bir türküydü Efendim yani ne diyebilirim Teşekkür az gelir Tebrik az gelir yani e, söylenebilecek en güzel her şeyi söylemiş kabul edin beni. Teşekkür Öyle güzel söylediniz ki bir İsmail Özden bir de siz Türkiye'yi söylerken kendinizden geçiyorsunuz. Teşekkür ederim. Çünkü iki hafta önce Mine geldiğinde de İsmail Özden beyefendi de böyle çabuk söyledi. Aynısını siz gerçekleştirdiniz. Çünkü türküleri yaşamak lazım. Zaten e, bu kültürü yaşamayan bir insan. Türküleri yaşayamadığın sürece yaşatamazsın mümkün değildir. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki. Şimdi e, Sayın e, Kıvırcık Ali ve gerçek adı Ali Özitemiz evet. diyelim. Hem iki adı da kullanmış olalım. Şu böyle güzel norma girdik. Bir evet. tane ne olmaz? Birkaç tane daha dinlemek lazım Tabii sizden. Ki. Sonra yine bol bol konuşacağız Tabii yani. Ki. Bu Erdem ne şey muhabbet programı zaten. Eyvallah. Ben bir tane şey istiyorum. Bir de şimdi bir dakika. Buyurun ben şey Ali Yavuz bir şey söyleyecek. Bir kendim ben kendime özellikle Ali'den Albümden e, diyorsun. gelmeden önce aşırı bir istek vardı. Medya FM'i dinleyeceklerdi bu çok işi. Uzun süredir de bekliyorlardır. Tamam. Biraz dinleyeceğiz. Onu... Biraz sonra dinleyeceğiz. Tamam Ali Bey. Size söz veriyoruz. Az sonra gelecek ama önce bir telefon varmış. Telefona merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben Murat Akbaş. Buyurun. Hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyiyiz. Bu ne? Kuş mu var orada? Kuşlar evet, mı var? Evet muhabbet kuşu. Muhabbet kuşları var. Peki. Evet. E, biz de muhabbet edelim o zaman sizinle. Buyurun. Tabii. Ben konuklara e, selamlar, e, selamlar, sevgiler gönderiyorum buradan. E, Bizlerden ya, sana sevgiler, selamlar. E, severek dinliyoruz. E, Kıvırcık Ali Bey'i. Evet. Arzu Hanım'a da başarılar diliyorum ben. Sağ ol. Nereden arıyordunuz? Ben e, Ümraniye'den arıyordum. Ümraniye'den evet. arıyordunuz. Ne iş yapıyordunuz efendim? Tahsilat içinde. Tahsilatçısınız. Evet. E, i̇smi evet. tekrar? Murat Akbaş. Tamam. Murat? Akbaş. Murat Akbaş. Evet. Buraya Akbaş müziğinin sanatçıları da gelmişti zaman zaman. Aklıma birden o geldi. Evet. Ee, Murat Bey alalım bakalım sizin o güzel sorularınızı. Aradığınıza göre çok önemli sorularınız olsa gerek. Yok yani konuşmak yani sohbet için aramıştım. Ben ha, sadece yani. sohbet edelim diyorsun. Evet. Peki ne üzerine sohbet edelim? Ben Kıvırcık Ali Bey'le görüşecektim ama. 
Ali Sen... Bey buyurun. Merhaba Murat Akbaş kardeşim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim efendim siz nasılsınız? Biz deyiz. Bugün biraz geç geldim ee, ama e, dolu dolu geleceğimi söylemiştim. Ve telafi dolu edeceğiz. Dolu geldim telafi edeceğiz bunu. Evet. Bir, evet. bir şarkı isteyecektim ama. <gülüyor> evet canım benim. Ee, Gül tükendim ben tükendim diye. Bir Hemen biraz sonra tamam. gelecek. Evet. Bir evet. tokatlılar için istiyorum ben bunu. Evet. Bir de yani medya efendim çalışanları bir de e, bütün her kişi. Peki canım senin adına bütün türkü dostlarına, bütün medya efendim dinleyicilerine... Yüreği sevgiyle, türküyle dolu bütün güzel insanlara evet, gönderiyoruz. Evet, sevenler için. Peki. Hemen bir şey sorayım. Ha, hazır <gülüyor> Ümraniye'den arıyorum demiştin. Evet. Ee, daha geçtiğimiz saatlerde bir dinleyicimiz vardı. Adı Emine miydi? O da Ümraniye Dudulu tarafından aradığını söylemişti. Ve Ümraniye'de sürekli suların, elektriklerin kesildiğinden falan bahsetmişti. O sorun giderildi mi? Bir söyler misin? Devam ediyor efendim. Devam mı ediyor? Evet. Buradan tekrar yetkililere bir duyuru yapalım. Lütfen evet. efendim Ümraniye'de bizim en güzel semtlerimizden bir tanesi. Orayı da ihmal etmeyiniz efendim. Evet, Kıvırcık Tek- Ali Bey'in Tokat'ta olması lazım değil mi? Neresi? Tokat, bir dakika. Turhallı. Neresi? Tokat Turhallı'yım. Evet. Ben de merkezinden yani. Tokat'ın merkezinin içinden. Pardon. Evet. Kıvırcık Ali nerede demiştiniz? Tokatlı zannediyorum ama. Ha, tamam. <gülüyor> Tokatlı duyurmuş olduk. Evet. Peki e, plakası kaçtır biliyor musunuz? 60. 60. Bravo. <gülüyor> Şimdi Arzu Hanım'a da sorunuz olsa gerek. Tek konumuz Kıvırcık Ali değil şu anda burada. Evet Arzu Hanım nereler acaba? Ben Erzincanlıyım. Erzincan, evet. evet. Kaç dakikada dinliyorsunuz programı? Başladığından beri dinliyorum. E, en aşağı bir 3-4 kere Erzincanlı olduğunu söyledi Arzu Hanım. Ama tam olarak şey yapamadım. Hmm. Demek ki biraz... O zaman kasetinde yani başarılar diliyorum. Yani tutulacağını zannediyorum yani ben. Tamam hemen tamam. alıyorsunuz da albümler. Kıvırcık Ali'nin albümü var değil mi sizde? Yok da alacağım efendim. Ha, daha alacaksınız. Evet, Peki. İkisini birlikte alacağım. İkisini birlikte alacaksınız. Evet. İber müzikten çıktı. Peki en güzel cevabı verdiniz. Evet. Sizi uğurluyoruz. Son söylemek istediğiniz çok önemli bir şey var mı? Müzik hatlarında başarılar diyorum. E, e, Medya filmde e, devamlı dinliyorum yani. Bu kadar yani. Başka heyecandan bir şey diyemiyorum. Çok teşekkürler Murat'cığım. Peki. Hoşçakalın Murat Bey. Size ve kuşlarınıza selam ediyoruz. <gülüyor> teşekkürler. İyi gün. Şimdi yoğun istek üzerine o zaman e, ben Arzu'dan bir tane parça canlı rica edecektim ama önce şu çok istek var Gül kendi ben, kendi, ben tükendimi, tükendimi bir dinleyelim. albümden Arzu'dan dinleyelim. Arzu'dan başını önce alalım. Arzu'dan güzel yine gelir. Arkasından da Ali'den Gül tükendim Efer, ben tükendim alalım. Aynı zamanda programın biliyorsunuz yönetmeni Ali Yavuz oldu bugün. Evet. Ee, Arzu'dan diyor. Peki o zaman Arzu'dan hangi parça istiyorsunuz? Günler yine gelir. Peki ondan sonra. Buyurun. Arzu geliyor.